programa Prime Leads. Um oferecimento. Novitá. Alimentação empresarial. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Ter hoje a satisfação de receber um amigo, um amigo querido, não só meu, mas em toda a minha família, o Eduardo Colinetti, o Eduardo é CEO da Agir Negócios e Carreira. Edu, satisfação recebê-lo aqui mais uma vez no programa. Você já esteve aqui, está voltando hoje para falar um pouquinho da Agir, para falar um pouquinho dessa, dessa vida executiva, desse trabalho que você desenvolve com tanta excelência na área de recrutamento e seleção, compartilhar a tua visão sobre aquilo que nós realizamos recentemente lá na igreja em relação a reunir empreendedores, enfim, bater um papo aqui para o nosso telespectador poder se atualizar do teu momento. Seja bem-vindo. Tá bom, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Viu? Dudu, a Gir já está aí na estrada há 20 e poucos anos, salvo meu engano, né? É... E ela está no momento especial, ela foi e vem sendo aprimorada, desenvolvida, aperfeiçoada e eu percebi que você já mudou de marca agora, você mudou um posicionamento e justamente pós pandemia aí, né? Então, primeiro, como é que está esse movimento da GER e como é que foi passar por esse momento aí que a gente nunca imaginou que fôssemos passar um, antes com essa pandemia? Essa, essa mudança de, 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 de identidade da empresa no... É... É, para o mercado, aconteceu muito é, por causa do nosso posicionamento e das escolhas do que a gente vai falar aqui hoje. Né? É, Deus já vinha me incomodando já há algum tempo com relação a essa mudança, essa, essa ampliação da visão do negócio. Né? É, e a pandemia, que para muitos era um, um tempo de, de aflição, um tempo de preocupação, um tempo de... É, de medo, de receio do que ia acontecer, né? É, e ao longo desses 23 anos, que é o tempo que nós já estamos no mercado, né? A gente já passou por várias situações, crises econômicas mundiais, locais, nacionais, né? Mudanças de governo e por aí vai, né? Mudança da lei de estágio, que é o nosso principal negócio. É, e todas as vezes nós conseguimos virar a mesa, conseguimos ganhar o jogo, né? E nessa não foi diferente, né? durante a pandemia nós continuamos crescendo, a gente continua evoluindo. Né? É, existe um incômodo, de fato, é, no meu coração é, e Deus já vinha me provocando com relação a isso, nessa ampliação da atividade, né? olhando para é, um, um mercado mais macro, para soluções é, mais ampliadas e isso trouxe uma, uma visão da gente mudar o posicionamento e deixar de ser em 2021, agir estagiários e trazermos né, o DNA de negócios e carreiras, é, porque era exatamente isso. Né? E o interessante de tudo isso é que já vinha um tempo me incomodando e no ano passado um dos nossos é, clientes nos chamou para assumir exatamente um projeto do qual nós hoje é, fazemos. Né? Então hoje a gente é chamado é, nas empresas não para simplesmente alocar estagiários em posições, né? mas para entender cenários e poder oferecer o melhor caminho para ele resolver diante daquele que é o negócio dele, entender o negócio, o momento, o projeto de médio prazo, para que a gente possa ajudá-lo a desenhar carreiras. Né? Então, por isso nós iramos, né, transformamos a nossa identidade para negócios e carreiras. O nosso DNA é o quê? Entender o negócio, entender o projeto, entender o sonho do, do empreendedor também, de onde ele quer chegar, mas que tem dificuldades de entender estratégias, carreiras, planejar a contratação, enfim. Então a gente, com esses 23 anos de experiência, a gente traz essa bagagem para ajudá-lo a criar carreiras consistentes dentro do negócio dele. Nós tínhamos e nós não temos mais um hábito de andar todos os sábados juntos, né? Fazíamos aí 10 quilômetros, um pouquinho mais, um pouquinho menos, todo sábado. E eu me lembro do, as nossas caminhadas, a gente conversando um pouco sobre a pandemia, né? A gente estava no centro do olho do furacão, né? Eu me lembro que é, e a gente falava muito do seu negócio e do meu negócio, que é basicamente pessoas, né? É, e a gente olha hoje para trás, eu me lembro das conversas que a gente tinha, é, tudo passa, né, Edu? 
tudo passa. Tudo passa. Pode vir em tempestade, pode vir em ventania. É, e a gente sempre tem falado lá na nossa igreja de que o fato de você estar numa igreja não diz que você não vai ter problema, né? O que eu vejo, e eu me lembro das conversas que a gente tinha, é a maneira em paz que a gente passava, né? Porque a gente sabia que a gente ia passar, né? E todo mundo, de alguma maneira, passou, né? Alguns, infelizmente, ficaram no meio do caminho, mas a gente olha hoje para a grande é, humanidade, a gente vê doenças emocionais fruto da dificuldade que foi passar por aquele momento. E a gente, graças a Deus, está aqui intacto, é. continuando crendo e trabalhando, né? É, exatamente. Esse era o sentimento, né? Eu lembro que quando em... Em março de 2020, quando se instalou é, oficialmente a pandemia, é, havia um movimento de, ah, isso vai durar só um mês, né? Quando passou um mês, um mês e meio, chegou lá em abril, maio, as pessoas perceberam que isso ia durar muito mais do que se imaginava. É, começou um movimento de preocupação maior, de aflição, o que, que vai ser do país? E aí o movimento mundial todo sofrendo com pandemia. Né? Dentro da nossa empresa, né? no mês de abril, me lembro como se fosse hoje. Né? Eu reuni os funcionários e falei, nós não vamos sofrer com isso. Porque a gente tem um propósito nessa história de, de levar esse... De sermos o, o socorro para as empresas, né? para as pessoas que vão estar perdidas, vão estar desorientadas. E foi exatamente isso que aconteceu. Né? Nós conquistamos mais espaço no mercado, é, deixamos Deus conduzir... É, os propósitos da nossa empresa, como aconteceu aí na virada de 21, 22, é, nesse crescimento, no reconhecimento de, de alguns clientes nesse trabalho, e a gente só pode olhar para trás e ver o quanto de ganho nós tivemos, e principalmente de ter alcançado é, empresas e ter sido instrumento para poder ajudá-los a passar também por esse tempo. É, e a gente tem gerado agora um movimento na igreja de abrir um espaço para que empreendedores possam se aproximar de Deus. Né, Edu? E basicamente a nossa história é uma história que pode trazer essa segurança que o empreendedor tem que ter hoje. Né? Que se você tem Deus, não importa o momento, não importa a diversidade, não importa aquilo que você passa, porque você vai passar. Esse espaço que a gente tem aberto agora para poder aproximar mais os empreendedores de Deus, né? você que já passou por essa experiência, eu que já passei por essa experiência, o quanto isso é importante, Edu, até para que eles possam confiar além das suas próprias capacidades. É, esse espaço é algo que eu posso compartilhar da minha experiência, né? de 10 de anos aí nessa caminhada com Deus, é, aquilo que eu tenho é, conseguido viver e compartilhar da minha vida. Né? Eu tenho a oportunidade de estar quase todos os dias é, à frente de, de empresários, de micro, pequenos e médios empresários, né? diretores, gestores de empresas, enfim. É, e essa insegurança que foi potencializada na pandemia, mas que sempre existiu, né? a insegurança de fazer, de contratar e de agir no negócio e, e arriscar, é, a minha experiência é, nesses 23 anos, né? eu posso olhar é, de 10 é, antes, 10 né? anos para trás, né? para trás de 10 anos, aí, nos primeiros 13 anos da minha experiência como empresário, é, ver o que eu passava de aflições, qualquer notícia me abalava, me deixava com medo, enfim, e quando eu decidi caminhar, né? É, eu tive experiências, é, somente experiências positivas, né? como você disse bem, Lu. É, não é que a gente não tem problema, pelo contrário, a gente vai continuar tendo problema. A diferença é que a gente tem um sócio, né? é, um dono do nosso negócio, na verdade não é o sócio, é o presidente do nosso negócio, é, que dá a direção e ele nos mostra o caminho certo. Né? E isso eu tenho conseguido compartilhar é, de maneira não religiosa, mas por experiência, né? de testemunhar. Né? O negócio cresce, a empresa prospera, os meus funcionários... É, vão bem, a gente consegue conduzir a vida das pessoas, a gente consegue mostrar um caminho que seja diferente daquele que o mundo está fazendo, experiências de, principalmente na área de RH, né, se faz muita bobagem, né, o microempresário ele sofre com concorrência, fica com como é que eu vou registrar alguém se o meu concorrente não registra, ele contrata um MEI, um PJ, enfim, que também não está errado, mas às vezes está fazendo errado, é, e quando a gente tem nossa confiança firmada em Deus, né, a gente vai pelo caminho certo e ele vai abrindo as portas, né? E é isso que a gente tem conseguido fazer nesses ambientes, ajudar as empresas a ousar em fazer o certo, né? Ainda mais o no nosso país, né? As pessoas às vezes perguntam para mim por que, que é tão 
do preconceito quando se fala de Deus no meio corporativo, eu digo que o preconceito não está em Deus, mas está nas religiões. Exatamente. E tudo aquilo que a gente tem tentado levar para as pessoas é Deus e não religião, né? Quando, quando as pessoas entendem isso, a diferença de Deus e de religiões, eu acho que esse preconceito, essa aversão acaba diminuindo, até porque não há quem não precise de Deus, né? É, então, eu acho que esse trabalho que a gente tem desenvolvido do, de poder, de uma maneira ousada, né? poder fazer com que esses empreendedores baixem as suas guardas e reconheçam que todos nós necessitamos de Deus. E tomar cuidado para não misturar Deus com as religiões, eu acho que esse trabalho é um trabalho onde a gente vai conseguir, de alguma maneira, contribuir com esses executivos, não só no campo espiritual, né? mas porque se eles se dispuserem a estar nesse ambiente de sadio, nesse ambiente de alta confiança para poder trocar experiência, saber que Deus está ali, eu acho que isso pode ser uma virada de chave na vida de muitos empreendedores. Né? Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Eduardo Colinetti, o Eduardo é CEO da Agir Negócios e Carreiras. Nós voltamos no instante. Olá, eu sou o Homero, diretor da PEAG, e hoje a nossa conversa é sobre como o 5G e o mercado de terceirização estão relacionados. Estima-se que hoje no mundo existem 100 vezes mais coisas do que pessoas, e o tráfego de todas essas informações não seria comportado numa rede 4G de internet. Com isso, dentro do Facilities, todos os equipamentos de limpeza, diluição, controle de estoque e pessoal estarão 100% conectados todos os dias, a todo o tempo. O just-in-time desses processos está cada vez mais presente. Atualmente, a PEAG já detém sistemas robustos de recrutamento, seleção, registro, treinamento e acompanhamento diário de tarefas e rotinas. Com isso, o 5G vai ser uma enorme vantagem competitiva para aqueles que utilizarem esse grande advento como alavanca de espírito empreendedor e inovador. Isso é a próxima revolução industrial. Isso já é a realidade da PEAG. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Eduardo Colinetti, o Eduardo que é CEO da Agir Negócios e Carreira. Du, você falou no primeiro bloco desses dois momentos da tua vida, né? um momento onde você empreendia sem Deus e agora, há 10 anos, você caminhando ao lado de Deus. Né? Mais ao lado de Deus, ou seja, Deus na sua frente. Como é que está sendo essa experiência para você, Edu? O que, que isso mudou a sua visão, a tua segurança, né? É, eu sei que você é um cara temente a Deus, é um cara que nunca se permite ser abalado por situações, por notícias, sabendo que Deus é o cara que está que te sustentando, é o cara que transformou a sua vida, a sua família. Como é que está sendo essa tua experiência nessa década andando ao lado de, de Cristo, Du? Bom, falando em termos, em linguagem empresarial, né? Deus é o conselheiro da minha empresa, né? É, todas as vezes que eu me encontro em alguma em alguma situação que eu não sei como responder, como eu contei aqui, né, eu insistia em não mudar a característica, o, o projeto do meu negócio, a identidade do meu negócio, né, é, Deus vinha me mostrando direção como um bom conselheiro que ele é. Né? é Jesus é o nosso com, melhor conselheiro. Né? Quando a gente está sensível à voz dele, né, e isso não está relacionado à religião, né? Está relacionado a ter uma, uma, uma rotina de relacionamento, uma disciplina espiritual, né? de criar é, uma maneira. Eu tenho um amigo, o um nosso amigo PH, em São Paulo, né? ele tem na agenda dele, né? ele até coloca lá, é, reunião com o TP, que é o Todo-Poderoso. Né? E ele tem na agenda de reuniões dele, se eu não me engano, toda quarta-feira à tarde, ele vai para a sala de reuniões da empresa dele, 
e ele conversa com Deus. Ele já deve ter falado isso para você, né? É, e é exatamente isso que a gente precisa fazer, né? A gente, principalmente empresário, o micro, o pequeno, o médico, muitas vezes tem esse, essa solidão no papel de empresário, é, ter Deus como nosso melhor conselheiro, Jesus como nosso melhor conselheiro, é, nos dá uma direção, nos dá uma paz, né? É, para que a gente possa se concentrar e receber a direção para resolver qualquer questão, esteja relacionada ao mercado, à política, à economia, ao cliente, ao fornecedor, a relacionamento com funcionários, enfim, ele sempre mostra uma direção, ele sempre vai dar uma resposta. Né? E isso é uma, uma questão que, a gente, que eu aprendi exercitando, né? arriscando fazer algo, né? então experimentando, né? colocando algo mais simples na mão dele, ele devolvendo com uma direção e aumentando essa, essa disciplina de colocar assuntos mais relevantes, né? como foi o caso né, de, depois de 22 anos de mercado, a gente ter mudado a nossa identidade, porque ele mostrou a direção, era algo que era para nós relevante. Né? É um, um receio que eu tinha e ele confirmou, eu falei, vai, né? confirmar através de um cliente que nos chamou para fazer um trabalho, e outros foram chamando da mesma maneira. Então, é, é muito bom, é muito gostoso poder ter essa segurança, né? e eu gosto sempre de falar dessa segurança, de ter alguém que está comprometido em te dar o caminho certo, te dar a resposta certa, e te falar, espera porque não é a hora ainda, aguarda que eu vou te dizer a hora certa. Né? Então quebra toda a ansiedade, toda a preocupação, todo medo. E aí, quando as pessoas ouvem a gente falar dessa maneira com Deus, elas acham que a gente é meio fanático. Né? Na verdade, <risos> o que a gente tem... Talvez, diferente delas, é um pouco mais de proximidade de um Deus de relacionamento. Né? As é. pessoas estão acostumadas com Deus de igreja e Deus é um Deus de relacionamento. O que um pai quer de um filho é proximidade, é cuidado, é, é direção, é educação. E a gente, infelizmente, não foi educado com esse formato verdadeiro de Deus. Né? A gente sempre foi educado com o formato de um Deus que está buscando as nossas falhas, os nossos erros para nos condenar, para nos castigar e afastar um pouquinho a essência de Deus que é um pai. Né? Eu acho que quando a gente consegue, de fato, desconstruir né, a religiosidade que foi construída na nossa mente e a gente consegue acessar o coração de Deus, a gente fala de coisas assim que parecem loucura, né, de que eu converso com Deus, que eu peço direção para Deus e eu posso dizer aqui com a minha própria história de vida, Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que cuida, Deus é um Deus que sustenta, Deus é um Deus que protege, o que nós precisamos só é entender como a gente precisa se aproximar para que Deus possa, de fato, ser um Deus que faça a diferença na nossa vida, né? Que ele não pode ser um Deus de domingo de manhã, tem que ser um Deus que nos acompanha todos os instantes, né? Exatamente, aprender a depender, né? aprender a depender dele e deixar ele falar no tempo dele, enfim, e isso, enquanto ele não responde, ele coloca paz nos nossos corações. Esse é o melhor de tudo, né? Porque muitas vezes eu me vi em situações de ficar aflito porque não tinha direção para poder responder, né? ou decidir sobre um determinado assunto. Né? Hoje, apesar de ele dizer espera e a gente fica ansioso para resolver, ele fala espera e coloca a paz. Fala, fica tranquilo que eu estou cuidando e vai ser no momento certo. E né? para o empreendedor isso é um desafio. É isso aí. Né? O cara que nasce tendo que pagar as contas do dia, do dia anterior, do dia presente, do dia para falar para esperar, esse é um, é um tratamento para que a gente possa de fato entender de que às vezes nós queremos controlar aquilo que nós nunca teremos controle, né? É Quando a gente mesmo. entende que quem tem o controle de tudo é Deus é. e a gente tem a coragem de depender de Deus, eu acho que isso muda tudo, né? É isso mesmo, é uma decisão diária e de experimentar, né? Experimentar coisas pequenas, porque para ele não tem pequeno ou grande, né? Para ele não tem impossível, mas ir experimentando e aos poucos ir evoluindo, é um relacionamento, né? que você começa numa paquera, num namoro, e aí você decide casar e de, decide ter um compromisso de fato. Né? E experimentar Deus é assim, é né? como um relacionamento. Né? Você experimenta pequenas coisas e Ele faz, Ele responde, e aos poucos você fala, vou aumentar um pouquinho o meu nível de compromisso e dependência. E Ele vai respondendo e aí... É, e, e é isso, é processual. A cada dia você, a gente vai criando mais dependência nele porque Ele vem enchendo de paz, fala, pode confiar que eu estou cuidando, eu estou cuidando das portas que serão fechadas e das que serão abertas, né? Fica tranquilo, né? Du, eu tenho sido convidado para falar sobre espiritualidade, sobre questões emocionais para várias empresas, né? 
E é impressionante o quanto as pessoas estão doentes emocionalmente, o quanto as pessoas estão abaladas emocionalmente, o quanto as pessoas estão gritando, pedindo socorro. E por um lado a gente vê uma sociedade egoísta que não está nem um pouco preocupada com a dor do próximo. Né? Imagino que você também nessas suas andanças tenha experimentado também é, essas situações e você vê empreendedores que estão doentes emocionalmente. Como é que você tem observado essa crise emocional que se instalou principalmente pós pandemia? É, isso foi potencializado com a pandemia, né? mas é, a preocupação com esses empresários né, que estão muitas vezes sem direção, empresários, empreendedores, é, gestores, enfim, líderes empresariais que não conseguem conduzir suas, suas equipes. O DNA do nosso negócio, o papel de quem lidera é fundamental, porque a gente trabalha com carreiras, então o papel do líder é fundamental e um líder precisa estar em equilíbrio para que ele consiga transmitir informação e formar a equipe dele. Né? É, então essa é uma preocupação, porque não dá para você entregar uma equipe é, na mão de uma pessoa que está doente emocionalmente. E não só isso, né? não, é só, não é só os líderes, né? a juventude de uma maneira geral, né? como a gente lida com programas de estágios e treinis, que são jovens universitários, a gente vê muito nesse ambiente também as pessoas aprisionadas né? é, em crises depressivas, depressivas ou muito mais sensíveis emocionalmente né? às questões dos desafios do ambiente profissional. Então isso chama muito mais atenção, porque as pessoas jovens, cada vez mais jovens, tem sofrido emocionalmente e tem sido impactadas por esse ambiente que está caótico. Né? A gente tem estatísticas onde o Brasil é um dos primeiros em doenças emocionais. Né? Então, e a gente sabe exatamente que isso tem a ver com os ambientes onde nós circulamos. Né? Então, é, isso é uma preocupação. Não só os líderes, mas os jovens cada vez mais ansiosos, sensíveis emocionalmente, não dispostos a encarar desafios, porque estão fragilizados emocionalmente. E eu vejo que isso deixa uma grande avenida para que a gente possa falar do amor de Deus, né, Edu? Eu sei que tem casos, por exemplo, que você foi visitar uma pessoa, ela não estava bem, você sentiu, você foi até seu carro, pegou um livro meu e colocou na caixinha do correio lá e quando ela pegou o livro, ela te ligou. É impressionante o quanto o amor que te alcançou transformou o teu coração e faz com que esse mesmo amor seja alcançado por outras pessoas. Né? Como é que está sendo essas suas experiências de poder levar o amor de Deus para as pessoas que ainda não conhecem? Ah, é muito mais do que um negócio fechado. <risos> é muito melhor. O sentimento é de alegria. né? Saber que eu posso ser instrumento dele em qualquer ambiente onde eu circulo, especialmente no ambiente empresarial, onde existe uma, um preconceito é, das coisas de Deus. né? Porque no fundo, no fundo, é, as pessoas não sabem que precisam de Deus. Elas só sabem quando elas descobrem que Deus tem uma resposta para aquilo e aquele refrigério. Né? Então eu me sinto privilegiado e honrado por ser usado por Deus e ter essa sensibilidade. E é o que eu peço todas as manhãs. Sensibilidade para poder estar atento ao que está acontecendo ao meu redor e poder lançar uma semente no coração das pessoas. Acho que todo lugar, a todo instante, há uma pessoa precisando do amor de Deus. Sempre. Né? Todo tempo. Não há quem esteja com a vida totalmente em equilíbrio. Sempre tem uma área em desequilíbrio. Sempre tem uma possibilidade de lançar uma semente. Queridão, obrigado por ter vindo. Uma alegria, satisfação enorme ser teu amigo, teu irmão. A gente estava ontem na minha casa lá, conversando sobre vida, sobre negócio, sobre igreja. Um carinho enorme para você e para a tua família. Tá bom, eu que agradeço. Uma honra poder estar aqui. E sempre que quiser eu estou à disposição. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal aqui na Prime. Lembrando que o programa Neto vai ao ar toda terça-feira, nove e meia da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento. Novitá. Alimentação empresarial. Olá, eu sou Homero, diretor da PEAG, e hoje a nossa conversa é sobre como o 5G e o mercado de terceirização estão relacionados. Estima-se que hoje no mundo existem 100 vezes mais coisas do que pessoas, e o tráfego de todas essas informações não seria comportado numa rede 4G de internet. Com isso, dentro do Facilities, 
Todos os equipamentos de limpeza, diluição, controle de estoque e pessoal estarão 100% conectados todos os dias, a todo o tempo. O just-in-time desses processos está cada vez mais presente. Atualmente, a PEAG já detém sistemas robustos de recrutamento, seleção, registro, treinamento e acompanhamento diário de tarefas e rotinas. Com isso, o 5G vai ser uma enorme vantagem competitiva para aqueles que utilizarem esse grande advento como alavanca de espírito empreendedor e inovador. Isso é a próxima revolução industrial. Isso já é a realidade da PEAG.